അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ് സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഗീവ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ മണ്ടത്തരം പലരും ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കിയോ സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പൊ എന്തുവാണ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു എൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് എ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പം സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ട ആഡിന് പ്ലസ് ഇട്ട് കണ്ടല്ലോ സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പം പ്ലസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓഫ് എ നമ്പർ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഏഴെന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ മീൻസ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് സമം എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തേഴ് ഈ പ്ലസ് ഏഴ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തോ മൈനസ് ഏഴാവും അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് ഈ സി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് വരും എക്സ് ഈ സി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഭാഗം അഞ്ച് എന്ന് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഈ സി ഈക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ എ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആറെന്ന് എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തോണം പക്ഷേ എ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആ നമ്പർ ഈ എക്സ് എന്ന നമ്പർ ആരാണ് ആറാണ് ആ ആറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറെന്ന സംഖ്യയുടെ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മീൻസ് ഉത്തരം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ശ്രമി തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പതാണ് കേട്ടോ ചിലർ തെറ്റിച്ച് കാണും എനിക്കറിയില്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സെവൻ ഈസ് അപ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇനി നോക്കൂ ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സിൽ നിന്നും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ദ സെവൻ സെവൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മീൻസ് മുപ്പതിൽ നിന്നും ഏഴ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ബി എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയും ബിയും ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടെ അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് വരി എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ട്വൽവ് ആഡഡ് നമുക്ക് ട്വൽവ് ആഡഡ് മീൻസ് ട്വൽവ് എഴുതിയിട്ട് ആഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുക ട്വൽവ് ആഡഡ് ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ കണ്ടോ എ നമ്പർ എവിടെ കണ്ടാൽ ആ നമ്പർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എക്സ് അപ്പം ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആഡഡ് ടു ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് കണ്ടോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദ നമ്പർ എന്തുവാണ് എക്സ് അപ്പം ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ എക്സ് കണ്ടോ അപ്പം നമ്പറിന് വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരി വായിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുക വേറെ ടെൻഷനൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അപ്പം ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇനി കുറച്ച് പേർക്ക് ടെൻഷൻസ് വരും അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇത്രയും ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ പേർക്ക് അറിയാം കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാതെ കാണാം അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം താണ്ട ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരേപോലത്തെ ആളുകൾ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് ഉണ്ട് അവരെ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതാ 
ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾ മേശയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയർ കസേരയുടെ വിലയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് ഏത് മേശയുടെ വില അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എപ്പോഴും കസേരയ്ക്ക് വില കുറവായിരിക്കും മേശയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയസിലൂടെ അങ്ങ് പോവുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനം ചെയറാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വില നമ്മുടെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർ എടുക്കണം വില കുറഞ്ഞത് ചെയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ചെയറിൻ്റെ വില എന്തായിട്ട് എടുക്കണം എക്സ് റുപ്പീസ് എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പം എന്തായിരിക്കും അടുത്ത വരി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഒരു മേശയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും മേശയുടെ വില അടുത്ത വൈ എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയർ ചെയറുടെ വില എത്രയാണോ കസേരയുടെ വില എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് മീൻസ് നാല് എക്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നാനൂറ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ വില നാലായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ച് ഇവിടെ വൈ വിളിക്കരുത് ദാ ഈ വരി വായിക്കണം ഫോർ ടൈം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതാ ഇവിടെയുള്ള വരി വായിച്ചാണ്ട് ആദ്യത്തെ വരി എന്തുവാ ഒരു കസേരയ്ക്കും ഒരു മേശയ്ക്കും കൂടെ എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീൻസ് ഒരു കസേരയ്ക്ക് എക്സ് രൂപ പ്ലസ് ഒരു മേശയ്ക്ക് നാലക്സ് രൂപ ഈ രണ്ട് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എത്ര എക്സ് ഒരക്സ് ഒരക്സും നാലക്സും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ് മക്കളെ അഞ്ചക്സ് അഞ്ചക്സ് സമയം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും അഞ്ചെന്ന് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എത്രയാണ് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ് രൂപ മീൻസ് ചെയറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ആ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഏത് ടേബിളിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നും അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എന്നും വരുന്നതാണ് പഞ്ചര മറക്കരുത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പെരുമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ചുറ്റളവാണ് എൺപത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് എന്ത് വരണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരണം ദാ ഞാൻ ഇത് വരച്ചു അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നേ അതിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇതും അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതുമാണ് ഇനി പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചു ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ മോർ കാരണം കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ആരാണ് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആണ് കൂടുതൽ ബ്രെഡ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കും ബ്രെഡ്ത്തിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം കണക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അളവൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്രെഡ്ത്തിനെ എക്സായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എത്ര വരുമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ലെങ്ത് അപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്ത് ലെങ്ത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റളവ് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എന്ത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ എൺപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ആരാണ് ഇതാ ഇതാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് അപ്പം എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്തിന് ഇത് എടുക്കാമല്ലോ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സമം എത്ര വരുന്നു എൺപത് നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ഇതെത്രയാണ് ഒരക്സ് അപ്പം എന്താ നോക്ക് ഈ രണ്ടിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഭാഗമാവും അതോടൊപ്പം എന്താ ഈ രണ്ട് എക്സും ഈ ഒരക്സ് കൂടെ കൂട്ടിയ മൂന്ന് എക്സ് അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് എവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ആ രണ്ട് ഗുണിച്ച രണ്ട് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്തുവാവും പകുതിയാവും ഇപ്പം എൺപത് ഭാഗം രണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന്